O Brasil, nas últimas décadas, especialmente nos últimos anos, ele ganhou uma dimensão que... em todos os setores, né? Eu brinco sempre a questão do choro, que eu gosto muito de música instrumental brasileira ali, antes cada... eu tinha uma pretensão de conhecer todo mundo. Né? Hoje, cada rodada que você vai, é uma rapaziada nova que surge de todo lado, trazendo uma música mais superior ao que se fazia antes. Isso a gente vê em todos os setores. Nós estamos vendo regionalmente, Nordeste, Centro-Oeste, nós estamos vendo grupos de especialização em, todos, em todas as áreas. E essa diversidade, essa multiplicidade de, de ideias, ela poderia ter sido é, mais rápida se nós tivéssemos tido, aí, ao longo das últimas décadas, ferramentas de disseminação de novos conceitos. O Brasil hoje tem uma estrutura de grupos de conhecimento na altura de qualquer país desenvolvido. Nós temos especialistas em inovação, gestão, saúde, temos especialistas em várias áreas da ciência, temos organizações sociais de primeira, temos movimentos sociais, temos uma política social hoje, uma tecnologia social hoje que é, que é padrão é mundial, mas esses grupos sempre é, eles se desenvolveram meio ao largo, digamos, das três instituições que deveriam disseminar conhecimento, que são os partidos políticos, é, praticamente nós não temos partidos políticos programáticos, né? é, a universidade, que tem o seu papel, mas como fator de disseminação de conceitos ainda é muito restrito, e a chamada mídia de opinião, que no caso brasileiro, desde os anos 90, optou por um nicho aí de espetacularização da, da, da notícia que, e que não cabia espaço para o tema novo e para o tema relevante. Porque o tema relevante, em geral, é chato, chamado leitor médico. Quando você pega os grandes jornais, da chamada grande imprensa de outros países, eles sabem que tem que enfrentar o chato, porque tem que abordar o relevante. Mas aqui nós tivemos esse problema que fez com que inúmeros temas levassem muitos anos para ganhar massa crítica. A questão de gestão, a questão da inovação, você vê os avanços que ocorreram aí desde o fim dos anos 90 para cá, com ferramentas, instrumentos legais e tudo, e, não, e ainda não chegou na cabeça do empresário porque a inovação não é um tema, a não ser invenções, é, é, professor Pardal, esse tipo de popularização e ganha espaço para mídia. Políticas de inovação, não. Agora, dentre todos os temas, ao longo dos anos 90, eu me perdi por um conjunto de temas, quando percebi que a economia é apenas a resultante, né? a economia, enquanto muito, não deve atrapalhar. O que, o, que, o que cria um país, que efetivamente é o conhecimento intrínseco dos diversos temas, é a questão social, em todos os seus aspectos. Né? Dentro da economia, são as redes econômicas que garantem a o emprego, a, a inovação, a, a consolidação da economia. E, e na parte social, nós, hoje nós estamos colhendo os frutos aí de um, um trabalho que, de reconstrução da sociedade civil que levou anos para se completar. Saindo do regime militar, sem a sociedade civil. O que nós tínhamos sociedade civil era a estrutura das, das casas de misericórdia, alguns grupos sociais, rota, lá e tudo, mas não tínhamos sindicatos que começam a ganhar mais consistência nos anos 90, mas não tínhamos a rigor sociedade civil. E de uns anos para cá, ganhou uma, um fortalecimento fantástico. O maior fenômeno brasileiro aí, aquilo que dá esperança no grande salto brasileiro é a consolidação da sociedade civil. E, de certo modo, nós estamos repetindo o que ocorreu nos Estados Unidos em meados do século XIX com a explosão do, do, do mercado de consumo de massa. É. Todo aquela, aquele movimento de voluntariado americano, tudo bem, pode estar um pouco ligado aí à formação americana, mas surge naquele período em que o país explode, ganha, e a entrada do novo mercado de massa aí dá uma dimensão nova a todos os fatores americanos. O Brasil está nesse, nesse ponto hoje. Nós estamos hoje criando uma sociedade civil é, robusta, as conferências nacionais, que a Constituição de 88. É, previu hoje tem um papel monumental mas quando você vê que no senso comum da chamada opinião pública midiática e conferência nacional é visto como uma tentativa de tomada da Bastilha 
tomada de poder pelas massas, é uma, uma visão fantasticamente míope aí. Né? É. E é através, e o grande, é, é através da internet que nós achamos que esse modelo vai ser, vai ser rompido. A internet lá atrás já mostrou alternativas aí de pensamento, de, de pensamento da própria mídia, né? o ano passado foi teve um embate bem interessante, mas a internet com esse caos fantástico que está sendo, que gera no momento inicial, o passo seguinte da internet vai ser a estruturação desse, dessas linhas de pensamento em redes sociais especializadas. Então é isso que nós estamos fazendo no âmbito do, do brasileiro. Nós estamos montando uma rede para gestão pública com o Movimento Brasil Competitivo. Nós estamos acertando com, a, com o MEI, o Movimento Empresarial pela Inovação, e o Ministério de Ciência e Tecnologia, uma rede para inovação. Nós estamos conversando com a Frente Nacional dos Prefeitos, uma rede para discutir é, o grande desafio brasileiro, que é essa questão das metrópoles, e também consórcios é, de cidade. Nós estamos montando uma rede para discutir é, o novo modelo do Nordeste. Na nossa opinião, o Nordeste pode ser é, base de, uma nova, de um novo modelo de desenvolvimento diferente do Sudeste, né, baseado em, é, nas chamadas indústrias de entretenimento, as indústrias criativas, nas, na rede de pequenas empresas, sempre não da, 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 das grandes que estão indo para lá. Agora, quando nós vemos toda essa riqueza que está ocorrendo é, no, no país, a base, é, o início, é, a inspiração, o modelo, vem do setor de saúde. É, todos os setores que eu entrei, digamos, aí nas últimas décadas, o que mais me mostrou como brasileiro é o setor de saúde. O setor de saúde, a partir do momento que se criou é, os, os primeiros movimentos lá atrás, que são convalidados pela constituinte, que vão gerando um conhecimento próprio aí, ele livrou o setor das transições políticas. Hoje nós temos aí o mais consistente partido brasileiro que é o partido da saúde. Então, independentemente do governo que entra ou que sai, você tem os representantes lá dando uma, uma solidez para a política pública de saúde que agora começa a transportar para outros setores também. Nós somos um partido da inovação, já estamos criando o partido da, da educação, Educação, por exemplo, tem uma vasta discussão sobre modelos de educação, se tem que ser é, meritocracia, se não tem que ser... Uma ampla discussão. Nós montamos um programa para discutir isso, vieram representantes de ONGs aí ligados ao setor privado, associações de secretários de saúde, associações de funcionários, e de repente você olha três, quatro ideias centrais. O professor tem que ser bem remunerado para fazer os melhores quadros, tem que ter todas as condições para dar aula, e tendo as suas condições, tem que ser avaliado e cobrado. Então, a partir do momento que se forma o um consenso em torno desses três, é, em torno de algumas ideias-chave, o restante, o restante vai. Né? A saúde, ela, ela permitiu muitas coisas. Né? Ela permitiu, primeiro, é, desenhar um novo modelo federativo. O Brasil, quando ele sai da, pela centralização do regime, do regime militar, a grande dúvida que se diz é como que um país desse tamanho vai ser vai montar um modelo de gestão, um modelo federativo que contemple estados, municípios e a União. Sabe que vamos voltar o velho modelo da República Velha, aquele federativo é, mal achambrado? E a partir da, é, do, do SUS e do movimento da saúde, você começa a descobrir maneiras de trabalhar um país tão complexo quanto o nosso. As bases municipais reunidas, reunidas estadualmente, depois nacionalmente, o, o governo federal definindo o financiamento de acordo com regras discutidas em todos os níveis, a colaboração fazendo com que o objetivo final de levar a saúde fique fica acima das conveniências partidárias. Então, a saúde, ela, além de ter montado uma rede por todo o país, que tem muito certo de se ela, ela trouxe um dos pontos centrais de construção de um país, que é a solidariedade social que passa ao largo, em geral, do que se vê também nesse tipo de ideologia de formação trazida pela, pela velha mídia. Né? Usado como contamina. Agora, outro dia, eu fui participar de um, um evento de manhã, em uma sala de parto. Que tá, uma dessas salas de parto. Tinha vários voluntários, tinha pessoas propensas a colaborar com o próximo. Mas quando entra a bolsa, família, né? era uma loucura. 
nossa família vai criar preguiçosos. O outro falava, não, meu medo é que fiquem que nem os potorquenhos lá nos Estados Unidos. Fico... Ele falava, não, meu medo é que as pessoas morram de fome. Então, um pouquinho, um medo um pouquinho mais grave do que essa visão. E é uma visão trazida pelo Jornal Nacional. Não há que ter estudos aí mostrando que a... Quando você sai da miséria absoluta, você tem muito mais condições de arrumar emprego, você recupera autoestima, você não quer receber esmola. Você tem já uma comprovação estatística aí, lei de comprovação empírica aí. Você tem estudos que nem desde Josué de Castro sobre o que a, a fome faz com, a, com as pessoas. E, e, e é uma coisa danada essa, essa visão essa visão brasileira, né? esse anacronismo, é? a parte mais anacrônica, digamos, dessa, desse modelo brasileiro são alguns amigos e comentaristas que vão para a rádio e televisão citar o exemplo norte-americano, mas citam um o exemplo só pela parte superficial, Daquela, aqueles valores de construção de nacionalidade, de autoestima nacional, de busca de solidariedade, de direitos civis assim, fundamentais, Bom, vamos para o segundo plano. É como se fosse a parte atrasada dos Estados Unidos. É. E, mas, mesmo assim, o país logrou agora avançar em inúmeras áreas. A questão social hoje virou um valor nacional. E, mais do que isso, ficou implícita ou explícita hoje essa visão de que a construção do país depende da soma de um conjunto grande de fatores. Aquela dicotomia que sempre marcou a vida do país, se tem indústria do pote de agricultura, se tem é, a lição de casa do malandro, do palócio, é uma coisa fantástica, né? O país desenvolver tem que fazer lição de casa. Quem é fazer lição de casa? É cortar recursos do SUS, é cortar direito escolar, é... Mas se segue, a gente desenvolve. Chega no final do ano e não desenvolve. Por que, que não desenvolveu? Ela não fez a lição de casa suficiente. Se não matou velhinho de forma suficiente, não aumentou a... Não aumentou. E é gozado, quando você olha começo do século, né, que você teve o um ensinamento e, e ver a política de ajuste do Campos Salles, ali a mesma coisa, tem que fazer, tem que equilibrar o orçamento, ótimo, ninguém é contra desequilibrar o orçamento. O que nunca se fala é o seguinte, onde nós vamos equilibrar o orçamento? Daí tinha um americano que tinha um jornalzinho, o Rio News, que sempre conta essa história, que é impressionante como em 100 anos o Brasil passou em tantas frentes, na frente que se considera internacionalizado, continua com aquela mesma visão do coronelato do começo do século, o americano falava, é um país estranho esse, né? esse jornalzinho de Rio é certo de base para todos os estudos aí sobre a economia brasileira do começo do século. Ele falava, um país estranho esse, né? faz exatamente o contrário do que nós fizemos nos Estados Unidos, corta um verba para a saúde, corta um verba para a educação, corta um verba para o interior, para financiamento de atividade produtiva, lá atrás. E diz que se fizer tudo isso, desenvolve. É a mesma lógica que nós essa, essa lógica está se esboruando agora com a, o fim dessa maluquice aí da, do neo, desse neoliberalismo, dessa invenção que fizeram aí, que abriram mão de princípios básicos de. Eu sempre brinco com esse negócio de planilha, fez mal para duas profissões, a medicina e a, e a economia. Na economia você junta duas, duas séries históricas e faz um cruzamento e tira uma conclusão. E as pesquisas médicas aí, eu já não sei se respirar faz mal, se tomar café faz mal. Eu aceito tudo, todas as estatísticas contra cigarro e, e bebida aí, mas se vier uma estatística contra o café, eu brigo. Cafézinho. O que nós pretendemos desse seminário é discutir o setor de saúde e, e discutir também temas relacionados aí a, a saúde que se que devem -se outros setores se espelhar. A saúde não é apenas, já uma tentativa grandiosa aí, de amparar todos os brasileiros, de garantir o acesso à universal à saúde. Esse é o ponto central. Mas hoje em dia está tá claro é que a saúde está permitindo desenhar um novo modelo federativo, que está avançando em cima dos modelos definidos pelo SUS, vai permitir a definição de políticas tecnológicas aí, porque a saúde é o grande mercado que o Brasil tem. É, é, alguns institutos aí, Fiocruz, Tantan e outros mostram que é um setor que o Brasil conseguiu avançar e tem condições de avançar mais ainda é, a rede que se criou aí de conselhos de saúde, que pese todas as influências políticas que ainda existem é uma rede que pode ser aproveitada por outros setores, assim como a rede da qualidade está sendo aproveitada pelo setor de inovação 
E a nossa ideia é todo esse conteúdo ele vai para uma sala de saúde aí nesse portal brasileiro para que a gente possa aprofundar aí a, as experiências que existem, discutir temas relevantes, já que nós temos um tema dos mais relevantes, que, que são as OSCIPs também, eu acho que vale a pena uma grande discussão sobre o modelo, sobre as formas de controle social para legitimar o modelo de transparência é, e tudo mais. E esse conteúdo vai ficar disponibilizado, os vídeos, trabalhos e discussões, e esperamos que os senhores se cadastrem lá para que a gente possa dar continuidade a partir do ano que vem, é uma discussão cada vez mais aprofundada para permitir, através da internet e das redes sociais, mostrar a importância que a saúde vai ter cada vez mais para o Brasil. Eu diria hoje, se for pegar do ponto de vista de potencial de desenvolvimento, nós temos aí talvez a saúde no mesmo patamar que tem a o agronegócio e a agricultura. E veja bem, esse potencial de crescimento, de desenvolvimento de tecnologia, é secundário. E o secundário acho que é tão importante quanto o agronegócio. O primário é você garantir a todo brasileiro aí esse, esse direito inalienado aí à, à saúde. Né? Bom, eu queria convidar para a primeira discussão, o primeiro painel, que é a regionalização do SUS e os consórcios. Aliás, os consórcios acho que é um. Esse é um tema que vai merecer uma discussão mais aprofundada, que é a forma superior aí de, de federalismo. O consórcio, ele, além da flexibilidade, ele, ele permite você redesenhar o Brasil de várias maneiras, de acordo aí com as afinidades das cidades, e deixa aquela história do prefeito se considerar o dono do cargo como é com a prefeitura. O consórcio é o município que é o representante do cargo, então, é uma das saídas que se tem aqui para, para se dar é, persistência e as políticas.